はいどうも世界一ストイックな怠け者テケテケですはいとって今日1個前の動画でダッキちゃんの戦役動画見てきてまあもう翔ちゃんの代わりになるようなまあかなり火力の高いムーブ出すことができてまあ今後は戦役翔とダッキどちら選んだとしても高いパフォーマンスを出すことができるということが分かりましたがまあ星翔ちゃんの NPC は戦役だけでなくボス戦の方もちゃんと回せないとバッファーとしては型落ちになってしまうのではい今回ダッキちゃんとボス戦の方も翔並みの活躍ができるかどうか見ていきたいと思いますがまあ結論論から言うと余裕でできてましたはいまあただデッキによってはダッキちゃんだと火力が大幅に落ちてしまうような場面もあったりしたのではいその部分も含めて話していきたいと思いますがはいまず今回用意してきたのはモルちゃん戦力1800万で攻撃力400万から530万ぐらいのモルちゃん細かいステータスはこんな感じで作ってきましたで一方リュービの方は攻撃力467万とはいような最大攻撃力でまあボス戦の場合は戦役と違って検定の七星を最大攻撃力が高い視力につける必要があるんで本来であればリュービの方が攻撃力高い方がコブの重ね掛けは強くなるんですが七星をしっかりモルちゃんにつけるためにモルちゃんの方が最大攻撃力が高く設定するようにするっていうのが一つコツになってますはいここを覚えておきましょうはいその上でまずはボス2ターンキルオーソドックスのやつ見ていきたいと思いますがはい翔ちゃんが援護挑発化した後ボスの大火力術でモルちゃん1回落ちてもらって戻ってくる際に強乱化で戻ってくることで必中クリティカルの攻撃スタイルを作ることができてこの後ダッキが蓄力をリュービとモルちゃんにつけてモルちゃんには影光もつけてと、まあ、死にかけのモルちゃんを固くする形それから敵の範囲攻撃でダッキもろとも落ちてもらって、はい、この時点でリュービーとモルちゃん二人きりの状態ができてそこからコキビが暴走をつけてですぐコキビ落ちてもらってチョコムちゃん出てきて祝福をつけて、はい、リュービーちゃんのコブ、はい、しっかりモルちゃんにつけて、まあ、より小より強いダッキの蓄力がモルちゃんについてることで、まあ、スキル1からモルちゃんだいぶ暴れられるような形で、はい、一体落として。はい、吐く気が出てきて激災ばらまいて、検定の七星。はい、ここで七星がモルちゃんに行くのがとても重要ですね。まあ、これモルちゃんは確定クリティカルキャラクターなんで、正直、七星でクリ率アップしなくてもいいんですが、その他の確定クリティカルじゃない副将にとっては、この検定の七星もらえるかどうかかなり重要になってるので、はい、まあ、この流れ作るのがとても重要ですね。で、あとはチョコメちゃんがスキル2で、しっかり罪悪箱を一番上のボスにつけれるかどうかも突破できるかどうかに重要になるので、チョコメちゃんはプラス2覚醒までしておきましょう。はい、からモルちゃんのスキル2見ていきますか。はい、しっかりボス36億上のダメダメージで落としていってっそのまま2ターンキル完了とああいう形でまあ、ダッキーバッファーとして採用した場合の基本的なボス2ターンキルはこんな感じですねまあ全く問題ないですねはいで大体この火力が1個前の戦役の動画で見たようにえ翔ちゃんの風波付きの火力と同じぐらいになるっていうことが分かってるんでまあ問題なくダッキでもボス戦190こちら5ステージですが回すことができるということが分かりましたまあこのデッキのいいところはダッキが落ちるんでその場所に静止出したりして風波なんかを追加することもカスタマイズとしてはできるってところですねまあこれによってモルちゃんの火力翔よりさらに強い火力を作ることができて、まあ、先ほど36億ぐらいのダメージでしたが40億超えのダメージでボスにダメージをぶつけていくような形を作って、まあ、さらに火力伸ばしていくような施策を追加で入れることができるというとこが小より優れてるところかなと早とダッキの蓄力が小より攻撃力アップが強力なんでスキル1からまあかなり強めのコブの重ね掛けができるので、まあ、スキル1めちゃくちゃ強いリョフちゃんなんかを使ったらもしかしたらスキル1で決着がつくんじゃないかなと思って一応さっきのモルちゃんと同じぐらい最大攻撃力500万ぐらいのリョフちゃん採用してみましたが、はい、先ほどと同じようにダッキに蓄力つけてもらってダッキ落ちて小気味に暴走つけてもらって落ちて祝福からのコブの重ね掛けからリョフちゃんのスキル1やってもらいましたがまあ強いことは強いですが、まあ、劇的にスキル1だけでボスも含めて全部倒すみたいな奇跡の部分はやっぱり起きませんでしたねはい全然ボスにダメージ与えられてませんねスキル1だと、まあ、やっぱり激災つけてそこから七星つけて罪悪箱をつけてっていう流れがあってこそのやはりスキル2のバカ火力になるのでまあここまさかのリョフちゃんで、はい、落としちゃいましたねまあこれはこれですごいですがまあスキルスキル2での撃破であれば、小でも同じことができるんで、まあ、ダッキでも小でもどちらでもいいかなというところですね。はい、ということで、まあ、195ステージまでのボスに関しては、まあ、ダッキちゃんでも小でも十分パフォーマンスとしては問題なく立ち回ることができるということが分かったので、まあ、ダッキちゃんの筋も小の筋もどちらも OK ということが分かりましたが、一つデッキの組み方で、ダッキだとパフォーマンスがガクッと落ちてしまうパターンがあって、はい、それがこちらのバチョウちゃんを主力に使って、196ステージ以降でボス2ターンキルをしたい方ですね。これに関してはバチョウちゃんののスキル2の積算式のスプラッシュダメージっていう、まあ、このキャラクターとデンホーちゃんしかできないタイプのスプラッシュにスプラッシュを重ねていくっていうようなスプラッシュ連撃スタイルっていうのが、まあ、196ステージ以降のボスに今最もダメージをぶつけられる突破戦術になっており、まあ、詳しくはバチョウちゃんのボス2ターンキル動画私のチャンネルにありますので検索していただければ、まあ、そのヤバさはわかると思いますが詳細説明してるので、まあ、今一番196ステージ以降を突破できる戦術そちら見てもらえればと思いますが、はい、デッキとしてはこんな感じで組む形になるんですね、まあ、全員にバチョウちゃんとリュービーを置いてで応援出し
でシ王がここに出てきてニビアンここのチョコメちゃんがここでヒロマスちゃんがここに出てくるとでカグヤは基本的には出てくるの難しいですねで重要なのがシ王の風波だったりニビアンの罪悪束縛あとチョコメちゃんの罪悪破壊なんかでボスの受けるダメージっていうのが 1.5 倍だとか 1.25 倍とかっていう風に受けるダメージを伸ばすようなデバフをつけれる3名が応援で出てくるのではいこれスプラッシュ攻撃っていうのはそのスプラッシュ攻撃を発動する前までのダメージから何パーセントっていう感じでダメージを出すのでこういった受けるダメージアップ系のデバフをボスにつけておけば雪だるま式にバチョちゃんのスプラッシュダメージがアホみたいに伸びていくという形を作ることができまあボス突破かなり楽になるんですがはいここの部分ダッキーを使ってしまうとまあショーの風波の受けるダメージ 1.5 倍をボス戦で使うことができないのでスプラッシュとダッキーちゃんスキル2が相性悪いんですねはいちょっと比較ダメージ見ていきますかはいちなみに今回のバチョちゃんは攻撃力286万から433万はい細かいステータスこんな感じですねまあ物理回心ダメージ384パーとちょっと高すぎですがまあ攻撃力としては433万と十分現実可能な攻撃力の育成になっておりはいちょっと配下金編なんでねなるべく火力を抑えてまあ覚醒もプラス2ぐらいで止めて割と現実的な火力になるように設定しましたまあちょっと前に出したバチョちゃん動画の方はさらに現実的な火力設定になっているのでまあ本気で勉強したい方はそちら見ていただきたいですがまあ今回はあくまで企画が目的なのでやや現実より強めのバチョちゃん連れてきましたでそれに合わせてリュウビちゃんもはい最大攻撃力428万で作ってきてはいこの状態で200ラスボスですねに対してどんな風にダメージを出していくか見ていきましょう。はい、小の蓄力つけた後、はい、ニビアンで暴走つけて、チョコメちゃんの祝福から、ここでコブの重ね掛けをしていって、撃退ばらまき、はい、ここから風波ばらまいたり、束縛をばらまいたりと、しっかり一番上のボスに束縛、撃退、風波が乗っかっていることがわかると思います。でここからさらにチョコメちゃんが罪悪箱をつけて、4つ目の罪悪状態がつけば完了ですが、はい、今回、残念ながら上から2番目の敵にだけ罪悪箱がつきませんでした。それも踏まえてバチョちゃんのスキルにはい、70億からさらに65億そして、はい、箱がついてない相手には34億と、まあ、ここで少しダメージ落ちてしまいますが、はい、そこからボスに対して範囲攻撃で64億のダメージを出して、はい、ここからスプラッシュダメージですね今までの70億60億60億30億の 20% のダメージがスプラッシュとして飛んでいくので、はい、一発目スプラッシュダメージとしては、はい、111億と。とんでもないダメージが出ておりはいそして次またスプラッシュ連撃で飛ばしていくんですが次のスプラッシュは今の111億のダメージも乗せた上でその 20% のダメージになるのではい168億と。いうダメージになっておりまあ今 20% のダメージって言いましたがその 20% のダメージに束縛の 1.25 倍風波の 1.5 倍で罪悪破行のこのタイミングだと 1.25 倍ですかねが乗っかってまあ実際には今まで与えた累計ダメージの 47% ぐらいのスプラッシュが飛んでますねはいなんでこんな強烈なスプラッシュが飛んでいってはいここでボスが落ちてボスが落ちたことで今落としたバチョちゃんについている聖護バフなんかはカウンターで全部、はい、剥がされてしまって火力激減してしまうんですがスプラッシュ攻撃っていうのはそれまで与えたダメージから単純に算出されるのでバチョちゃんの火力今頃落としても全くスプラッシュダメージには影響がなくまんま今の168億までのダメージから次のスプラッシュダメージが計算されるので、はい、ダメージとしては最後100億のダメージと、まあ、ちょっと落ちましたがこれはちょっと巻き戻しますが、はい、直前のボス見てもらうと罪悪破行だったり風波だったり束縛なんかが剥がれてしまって受けるダメージアップの部分がなくなってしまっているので、はい、落ちますが、まあ、それでも100億というダメージでボスを倒してしまっているということでこの196ステージ以降のボストップはもうバチョちゃんがナンバーワンであるということがまあ、最近巷を騒がせていましたがこの部分じゃあダッキだったらどうか見ていきましょうはいダッキ出てきて蓄力つけてはいそこからニビアン出てきてはいチョコメちゃん祝福からダッキが落ちてはい4名でのコブなんでちょっと強めのコブですねがついた状態で撃退もしっかりばらまいてはいニビアンの束縛もばらまいて最後箱もばらまいた後バチョちゃんのスキルに。威力としては1発目60億、はい、そして2発目も57億と、まあ、少しだけさっきの小王の風波がついている時よりダメージ落ちますが、まあ、いい感じにここまで食らいついてますねで3体目に対しても、まあ、さっき30億ぐらいでしたが、まあ、同じく30億ぐらいと、まあ、いい感じのへこみ方見せてくれてでボスに対しても60億と、はいまあ、ここまではさっきの小王の時と同じようなダメージ展開になってますがここからですね、はい、次の攻撃、はい、66億ちょっと見づらいですがのスプラッシュから90億のスプラッシュで124億のスプラッシュでボスが落ちて戻ってきたところに
、はい、98億、まあ、約100億のダメージと、まあ、今不思議に思った方もいるかもしれませんが、まあ、先ほどボスとどめさせた時も100億のスプラッシュでショーの時倒していたのに対してダッキもボスとどめ100億ぐらいで倒してるんでダッキでも同じじゃないかと思う方もいるかもしれませんがこれ大きく違っておりはいちょっと今殴り書きで入力したデータなんで汚くて申し訳ありませんが、はい、こっちのデータがダッキを使った時のダメージの推移のデータでこっちのデータが最初のショーを使った時のダメージの推移のデータどちらも最初範囲攻撃でザコキャラクターに60億ぐらいのダメージで1体だけ30億のダメージで,でボスにも60億っていう感じで、まあ、範囲攻撃がここまであってでその後ここから右にずれるところでスプラッシュ攻撃が飛んでいくんですが、はい、見てもらうととどめとなったダメージダッキを使った場合最後、まあ、約100億のダメージを出してとどめとなってショーの方も結果的には最後約100億のダメージでボスを倒していましたが、まあ、見てわかる通り攻撃回数が1回分小王の時少ないんですねはいつまり小王の時はバチョちゃんあと1回分攻撃回数残していたということでもうはるかに違いますねこれは全然威力としてはまあ、例えばじゃあもしボスがめちゃくちゃタフであと1発分撃てたとしたらどんなダメージシミュレーションになるかちょっと入力していきますねはいそうするとこうなりますねボス倒す直前のダメージで250億のダメージを出した後ボスが復活して戻ってきたところに153億のダメージが出せるということで、はい、ちょうど小王の風波分の 1.5 倍の差ぐらい最終ダメージに差が出る計算ということでバチョウを使ってボス2ターンキルやる場合にはショウを使った方が罪悪風波の分強くなるということがこのことからわかると思いますまあ 1.5 倍の差は結構でかいですねはいまあとはいうもののボス復活して戻ってきた時の HP 大体60億ぐらいがラスボスの HP なんでまあ100億も出す必要がそもそもなくもうちょっとこのバチョウちゃん弱くても全然 OK なんでねむしろショウだとオーバースペックなんじゃないかなっていうぐらい強くなっちゃうんでラッキーでも十分かなというのが私の意見ですねはいそれでも困ったら最悪こんな感じでかぐや姫みたいなバッファーなんかを追加できる枠がダッキーの場合はあるのでそこでさらに火力を上げてあげれば、まあ、先ほどの小王までとはいきませんがこの後死亡した後戻ってきて123億と、はいまあ、ダメージ伸ばせるような隙間もまだ残ってますので、まあ、今後お手軽な罪悪風波キャラクターとか6周年イベントで配られたら勝ちになりますね、まあ、そういう意味ではダッキーの方がまだ拡張の幅が残っているともし罪悪風波手に入ったら蓄力の威力がダッキーの方が強い分バチョちゃんの2ターンキルも強くなるってことで、まあ、ポテンシャルはやっぱりダッキーの方が上になるかなというところですね参考になれば嬉しいですはい一つでまとめるとボス戦に関しても MR ダッキーちゃん小王並みそしてポテンシャルとしては小王以上のパフォーマンスができる副所ちゃんであるということが分かりましたまあ問題ないですねこれははい一つでダッキーちゃんですね MR アバター投与悩んでる方はまあ問題なく踏み切っちゃってもいいんじゃないかなとはい私だったら思いますしかも一個前の戦役動画でも見た通りダッキーは小王と違ってスキルにまで生存する必要がないんで育成コストがかなり安く済む副所ちゃんになっており唯一強くしておきたい MP なんかも一覚醒で解放することができるのでお手軽に MP 作ることができて、まあ、ここなんかもめちゃくちゃ気が利いてるんですよね、はい、投与した後の育成コストがバカ安いというのがダッキーのとてもいいセールスポイントになってるので、まあ、投与までのコストはダッキーちゃん高めですが投与後のコストでリソースを安く抑えることができるので、まあ、差し引きで考えたらもう全然ダッキーちゃんコスト的にも無備課金の方でも採用ありなのかなというような感じが私的にはしますね、はい、そこら辺も含めてご判断いただければと思います、はい、あとは明日以降時間が空いたところで新生ダッキーちゃんでのコブループですね最強の戦術であるコブループにダッキーちゃんが関わるとショーの時と比べてどうなるのか明日以降収録していきますので楽しみにしていてください最後までご視聴いただきありがとうございました Yeah.